আমার প্রিয় দেশবাসী নমস্কার এটা দু হাজার চব্বিশে প্রথম মান কি বাত অনুষ্ঠান আমৃতকালে এক নতুন উদ্দীপনা নতুন তরঙ্গ দুদিন আগে আমরা সব দেশবাসী সাড়ম্বরে পঁচাত্তরতম সাধারণতন্ত্র দিবস পালন করলাম এবছর আমাদের সংবিধানেরও পঁচাত্তর বছর হচ্ছে আর সুপ্রিম কোর্টেরও পঁচাত্তর বছর পূর্তি হচ্ছে আমাদের গণতন্ত্রের এই পর্ব গণতন্ত্রের জননী হিসাবে ভারতকে আরও শক্তিশালী করে ভারতের সংবিধান এত সুগভীর পর্যালোচনার পরে তৈরি হয়েছে যে তাকে জীবন্ত দলিল বলা হয় এই সংবিধানের মূল সংস্করণের তৃতীয় অধ্যায়ে ভারতের নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সমূহের বর্ণনা করা হয়েছে আর এটা খুব আকর্ষণীয় বিষয় যে তৃতীয় অধ্যায়ের শুরুতে আমাদের সংবিধান প্রণেতারা ভগবান রাম মা সীতা এবং লক্ষণজির ছবি রেখেছেন প্রভু রামের শাসন আমাদের সংবিধান প্রণেতাদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস ছিল আর এই কারণে বাইশে জানুয়ারি অযোধ্যায় আমি দেব থেকে দেশের কথা বলেছিলাম রাম থেকে রাষ্ট্রের কথা আলোচনা করেছিলাম বন্ধুরা অযোধ্যায় প্রাণ প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান দেশের কোটি কোটি মানুষকে যেন এক সূত্রে গেঁথেছে সবার ভাবনা এক ভক্তি এক সবার কথায় রাম সবার হৃদয়ে রাম দেশের অনেক মানুষ এই সময় রামের ভজন গে রামের চরণে সমর্পণ করেছেন বাইশে জানুয়ারির সন্ধ্যায় গোটা দেশ রাম জ্যোতি প্রজ্জ্বলিত করেছে দীপাবলি উদযাপন করেছে এই সময় দেশ ঐক্যের শক্তি দেখেছে যা বিকশিত ভারত সম্পর্কে আমাদের সংকল্পের একটা খুব বড় ভিত্তি আমি দেশের মানুষের কাছে অনুরোধ রেখেছিলাম যে মকর সংক্রান্তি থেকে বাইশে জানুয়ারি অবধি স্বচ্ছতার অভিযান চালানো হোক আমার ভালো লেগেছে যে লক্ষ লক্ষ মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে নিজেদের এলাকার ধর্মীয় স্থান পরিষ্কার করেছে কত মানুষ এ সম্পর্কিত ছবি পাঠিয়েছেন আমাকে ভিডিও পাঠিয়েছেন এই চিন্তা যেন রুদ্ধ না হয় এই অভিযান না থামে ঐক্যের এটাই শক্তি আমাদের দেশের সাফল্যকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেবে আমার প্রিয় দেশবাসী এবার ছাব্বিশে জানুয়ারি প্যারেড অত্যন্ত চমৎকার ছিল তবে সর্বাধিক চর্চা হয়েছে প্যারেডে নারী শক্তিকে দেখে যখন কর্তব্য পথে কেন্দ্রীয় সুরক্ষা বল ও দিল্লি পুলিশের মহিলা বাহিনী কুচকাওয়াজ শুরু করলেন তখন সকলের মন গর্বে ভরে উঠল মহিলা ব্যান্ডের মার্চ দেখে তাদের দুর্দান্ত তালমিল দেখে দেশ বিদেশের মানুষও সেই ছন্দে দুলে উঠছিলেন এবারে প্যারেডে মার্চ করা কুড়িটি বাহিনীর মধ্যে এগারোটি বাহিনী নারীদেরই ছিল আমরা দেখেছি যে ট্যাবলোগুলো বেরিয়েছিল তাতেও মহিলা শিল্পীরাই ছিলেন যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছে তাতেও প্রায় দেড় হাজার মেয়ে অংশ নিয়েছেন অনেক মহিলা শিল্পী শঙ্খ নাদসারাম নাগারার মতো ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছিলেন ডিআরডিও যে ট্যাবলো বার করেছিল তাও সবার মনোযোগ আকর্ষণ করেছে তাতে দেখানো হয়েছে কিভাবে নারী শক্তি জল স্থল আকাশ সাইবার ও স্পেস প্রত্যেক ক্ষেত্রে দেশকে সুরক্ষিত রাখছে একবিংশ শতাব্দীর ভারত এভাবেই ওমেন লেড ডেভেলপমেন্টের মন্ত্রকে সঙ্গে নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে বন্ধুরা কিছুদিন আগে অর্জুন পুরস্কার প্রদানের সমারোহ আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন সেই অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি ভবনে দেশের অনেক উদীয়মান ক্রীড়াবিদ ও অ্যাথলিটদের সম্মানিত করা হয়েছে এখানেও যে বিষয়টি প্রভূতভাবে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে তা হল অর্জুন পুরস্কার প্রাপক মেয়েরা এবং তাদের লাইফ জার্নিজ এবার তেরো জন উইমেন অ্যাথলিটকে অর্জুন অ্যাওয়ার্ডে সম্মানিত করা হয়েছে এই উইমেন অ্যাথলিটরা অনেক নাম করা টুর্নামেন্টে অংশ নিয়েছেন এবং ভারতে পতাকা উড্ডিন করেছেন শারীরিক সমস্যা আর্থিক সমস্যা এই সাহসী এবং ট্যালেন্টেড ক্রীড়াবিদদের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি পরিবর্তনশীল এই ভারতে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ভারতের মেয়েরা ভারতের মহিলারা তাক লাগিয়ে দিচ্ছেন অপর এক ক্ষেত্র যেখানে মহিলারা নিজেদের নিশান উড়িয়েছেন তা হল সেলফ হেল্প গ্রুপস 
আজ দেশে উইমেন সেলফ হেল্প গ্রুপসের সংখ্যাও যথেষ্ট বেশি এবং নানান ধরনের কাজের ক্ষেত্র তারা বিস্তার ঘটিয়েছেন সেদিন আর খুব বেশি দূরে নেই যেদিন গ্রামে গ্রামে খেতে খেতে নম ড্রোন দিদি চাষের কাজে সাহায্য করছে এমনটা দেখা যাবে আমি উত্তরপ্রদেশের বাহরাইজ জেলায় স্থানীয় জিনিস দিয়ে বায়ো ফার্টিলাইজার এবং বায়ো পেস্টিসাইডস তৈরি করেন এমন অনেক মহিলাদের সম্বন্ধে জানতে পেরেছি নিবিয়া বেগমপুর গ্রামের সেলফ হেল্প গ্রুপসের সঙ্গে জড়িত মহিলারা গোবর নিমপাতা সহ আরও অন্যান্য কিছু কিছু ঔষধি গাছের পাতার সংমিশ্রণে বায়ো ফার্টিলাইজার তৈরি করেন ঠিক এইভাবেই মহিলারা আদা রসুন পেঁয়াজ এবং লঙ্কার পেস্ট বানিয়ে অর্গানিক পেস্টিসাইডও তৈরি করেন এই মহিলারা একসঙ্গে উন্নতি জৈবিক ইকাই নামক একটি সংগঠন তৈরি করেছেন বায়ো প্রোডাক্টস প্রস্তুত করতে এই সংগঠনটি এই মহিলাদের সাহায্য করে থাকে এদের তৈরি বায়ো ফার্টিলাইজার এবং বায়ো পেস্টিসাইডসের চাহিদা দিনকে দিন বেড়েই চলেছে আজ আশেপাশের গ্রামের ছ হাজারেরও বেশি কৃষক এদের কাছ থেকে বায়ো প্রোডাক্টস কিনে থাকেন এর ফলে সেলফ হেল্প গ্রুপসের সঙ্গে জড়িত এই মহিলাদের আয় যেমন বেড়েছে তাদের আর্থিক অবস্থারও উন্নতি ঘটেছে আমার প্রিয় দেশবাসী মন কি বাতে আমরা এমন দেশবাসীর প্রচেষ্টাকে সামনে আনি যারা নিঃস্বার্থ ভাবনার সঙ্গে সমাজকে দেশকে সশক্ত করা কাজ করছে এরকম অবস্থায় তিন দিন আগে যখন দেশ মদ্য পুরস্কার ঘোষণা করেছিল তখন মন কি বাতে এরকম মানুষের চর্চা করাটাই স্বাভাবিক এইবারও এমন অনেক দেশবাসীকে মদ্য সম্মান দেওয়া হয়েছে যারা মাটির সঙ্গে জুড়ে থেকে সমাজে বড় বড় পরিবর্তন আনার জন্য কাজ করেছেন এই ইন্সপায়ারিং মানুষদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে জানার জন্য দেশের মানুষের মধ্যে অনেক ঔৎসুক্য দেখা গেছে মিডিয়ার হেডলাইন্স থেকে দূরে খবরে কাগজে ফ্রন্ট পেজ থেকে দূরে এই মানুষেরা বিনা কোনো লাইমলাইটে থেকেই সমাজ সেবার সঙ্গে যুক্ত আমরা আগে এই সব মানুষদের সম্পর্কে হয়তো জানতামই না কিন্তু এখন আমি খুশি যে পদ্ম সম্মান ঘোষণার পর এরকম মানুষদের চর্চা সব জায়গায় হচ্ছে মানুষ এদের সম্বন্ধে বেশি বেশি জানার ব্যাপারে আগ্রহী পদ্ম পুরস্কার পাওয়া বেশিরভাগ মানুষেরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে অভিনব কাজ করছেন যেমন কেউ অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা ব্যবস্থা করেছেন তো কেউ অসহায়দের জন্য মাথার উপর ছাদের ব্যবস্থা করেছেন কিছু মানুষ তো হাজার হাজার গাছ লাগিয়ে প্রকৃতি সংরক্ষণে কাজ করছেন একজন এমনও আছেন যিনি চালের সাড়ে ছশোরও বেশি প্রকারের সংরক্ষণ করছেন একজন এমনও আছেন যিনি ড্রাগস আর মদের নেশা থেকে বাঁচার জন্য সমাজে সচেতনতা বাড়াচ্ছেন কিছু এমনও মানুষ আছেন যারা সেলফ হেল্প গ্রুপ বিশেষ করে নারী শক্তি অভিযানে জনগণকে যুক্ত করার জন্য উদ্যোগী হয়েছেন দেশবাসীও আনন্দিত যে পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে তিরিশ জন মহিলা এই মহিলারা তৃণমূল স্তরে নিজেদের কাজের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে বন্ধুরা পদ্ম সম্মান যারা পেয়েছেন তাদের প্রত্যেকের যোগদান দেশবাসীকে উৎসাহিত করবে এইবার পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে বহু সংখ্যায় তাঁরা আছেন যারা শাস্ত্রীয় নৃত্য শাস্ত্রীয় সঙ্গীত লোকনৃত্য থিয়েটার ও ভজনের জগতে দেশের নাম উজ্জ্বল করেছেন প্রাকৃত মালবি ও লাম্বাডি ভাষায় অত্যন্ত উৎকৃষ্ট কাজ যারা করেছেন তাদেরকেও পুরস্কৃত করা হয়েছে কয়েকজন বিশেষ বিদেশীকেও পদ্ম সম্মানে সম্মানিত করা হয়েছে যাদের কাজের মাধ্যমে ভারতের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নতুন উচ্চতা স্পর্শ করেছে এদের মধ্যে ফ্রান্স তাইওয়ান মেক্সিকো আর বাংলাদেশের নাগরিকরাও সামিল আছেন বন্ধুরা আমি ভীষণ আনন্দিত যে গত এক দশকে পদ্ম সম্মানের সিস্টেম পুরোপুরিভাবে বদলে গেছে এটি এখন পিপলস বদ্ধ হয়ে গেছে পদ্ম সম্মান দেওয়ার ব্যবস্থাতেও অনেক পরিবর্তন করা হয়েছে এখন জনগণের কাছে নিজেকে পদ্ম সম্মানের জন্য নমিনেট করারও সুযোগ রয়েছে ঠিক এই কারণেই দু হাজার চোদ্দোর তুলনায় এবছর আঠাশ গুণ বেশি নমিনেশনস এসেছে এতেই বোঝা যায় যে পদ্ম সম্মানের প্রতিষ্ঠা তার বিশ্বাসযোগ্যতা তার প্রতি সম্মান প্রত্যেক বছর বেড়েই চলেছে আমি পদ্ম সম্মান প্রাপকদের আরও একবার 
আমার শুভেচ্ছা জানাই আমার প্রিয় দেশবাসী কথায় বলে যে প্রত্যেক জীবনেরই একটা লক্ষ্য থাকে প্রত্যেকেই একটি লক্ষ্যকে সার্থক করে তুলতেই জন্মগ্রহণ করে এর জন্য মানুষ সম্পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে নিজে কর্তব্য পালন করে আমরা দেখেছি যে কেউ সমাজসেবার মাধ্যমে কেউ সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়ে কেউ আগামী প্রজন্মকে পড়িয়ে নিজেদের কর্তব্য পালন করেন কিন্তু বন্ধুরা আমাদের মধ্যে এমন কিছু মানুষ আছেন যারা মৃত্যুর পরেও সমাজে প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করে যায় আর এর জন্য তাদের মাধ্যম হয়ে ওঠে মরণোত্তর অঙ্গদান বিগত কয়েক বছরে আমাদের দেশে এক হাজারেরও বেশি মানুষ মরণোত্তর নিজেদের অঙ্গদান করেছেন এটা খুব একটা সহজ সিদ্ধান্ত হয় না কিন্তু এই কঠিন নির্ণয়ে অনেকের কাছে জীবনদায়ী হয় আমি সেই সকল পরিবারের প্রশংসা করি যারা তাদের নিকট আত্মীয়ের শেষ ইচ্ছেকে মর্যাদা দিয়েছেন আজ আমাদের দেশে অনেক সংগঠন এই দিকে প্রেরণাদায়ক কাজ করছে কিছু সংগঠন অঙ্গদানের জন্য মানুষদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো কাজ করছে কিছু সংস্থা অঙ্গদানে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের রেজিস্ট্রেশন করতে সাহায্য করছে এই সম্মিলিত প্রচেষ্টাতে দেশে অর্গান ডোনেশন নিয়ে এক ইতিবাচক আবহ তৈরি হয়েছে এবং বহু মানুষের প্রাণও রক্ষা হচ্ছে আমার প্রিয় দেশবাসী এখন আমি আপনাদের সঙ্গে ভারতের এমন এক বিষয় সম্পর্কে বলব যার ফলে অসুস্থ মানুষেরা উপকৃত হবেন তাদের খানিক কষ্ট লাঘব হবে আপনাদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যারা চিকিৎসার জন্য আয়ুর্বেদ সিদ্ধা বা ইউনানি দ্বারস্থ হন কিন্তু অসুবিধা তখন হয় যখন এই রোগীরা এই পদ্ধতির অন্য কোনো চিকিৎসকের কাছে যান এই চিকিৎসা পদ্ধতিগুলিতে রোগের নাম চিকিৎসা পদ্ধতি ওষুধের নাম ইত্যাদি লেখার জন্য এক পরিভাষা ব্যবহার করা হয় না প্রত্যেক চিকিৎসক তার নিজের মতো করে রোগের নাম চিকিৎসার পদ্ধতির বিবরণ লেখে এর ফলে অন্য চিকিৎসকের পক্ষে সেটা সঠিকভাবে বুঝতে অনেক ক্ষেত্রে অসুবিধে হয় বহু দশক ধরে চলে আসা এই সমস্যার সমাধান এখন পাওয়া গেছে আমার এটা বলতে খুবই আনন্দ হচ্ছে যে আয়ুষ মন্ত্রক আয়ুর্বেদ সিদ্ধা ও ইউনানি চিকিৎসার সমস্ত তথ্য ও শব্দাবলীর পর্যায়ভুক্ত করেছে এই কাজে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও আমাদের সাহায্য করেছে এই সম্মিলিত চেষ্টায় আয়ুর্বেদ সিদ্ধা ও ইউনানি পদ্ধতিতে রোগের নাম ও চিকিৎসাতে ব্যবহার করা শব্দগুলির কোডিং করে দেওয়া হয়েছে এই কোডিংয়ের সাহায্যে সব ডাক্তার নিজেদের প্রেসক্রিপশানে এক রকম ভাষা লিখবেন এর সুবিধা হলো যখন আপনি এই প্রেসক্রিপশান নিয়ে অন্য ডাক্তারের কাছে যাবেন তখন সে আপনার রোগের আগের সমস্ত তথ্য পেয়ে যাবে আপনার কি রোগ তার কে বৃত্তান্ত কবে থেকে চিকিৎসা চলছে কি কি ওষুধ দেওয়া হয়েছে কোনো অ্যালার্জি আছে কি না যাবতীয় বিবরণ প্রেসক্রিপশানে কাগজ থেকে পাওয়া যাবে এর আরও একটা সুফল তারা পাবেন যারা রিসার্চের কাজে যুক্ত অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানীরাও অসুখ ওষুধ ও তার প্রভাব সব কিছু সম্পর্কে তথ্য পেয়ে যাবেন যত রিসার্চ বাড়বে আরও বিজ্ঞানীরা এর সাথে যুক্ত হবেন এই চিকিৎসা পদ্ধতি আরও উন্নত হবে আরও সুফল দেবে মানুষের এই দিকে ঝোঁক বাড়বে আমার বিশ্বাস আয়ুষ পদ্ধতির সাথে যুক্ত আমাদের চিকিৎসকেরা খুব শীঘ্রই এই কোডিংকে গ্রহণ করবেন আমার বন্ধুরা যখন আয়ুষ পদ্ধতিতে চিকিৎসার কথা বলি তখন আমার চোখের সামনে ইয়ানুং জামহ ল্যাগোর ছবিও ভেসে উঠছে সুশ্রী ইয়ানুং অরুণাচল প্রদেশে থাকেন এবং হারবাল ওষুধের বিশেষজ্ঞ উনি আদি জনজাতির ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা ব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য অনেক কাজ করেছেন এই অবদানের জন্য তিনি এবছর পদ্মসম্মান পেয়েছেন একইভাবে এবছর পদ্মসম্মান পেয়েছেন ছত্তিশগড়ের হেমচাঁদ মাঝিও বৈদ্যরাজ হেমচাঁদ মাঝি আয়ুষ চিকিৎসা পদ্ধতির সাহায্যে মানুষের চিকিৎসা করেন ছত্তিশগড়ের নারায়ণপুরে দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসা করছেন প্রায় পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে আমাদের দেশে আয়ুর্বেদ এবং হার্বাল মেডিসিনের যে সম্পদ লুকিয়ে আছে সেগুলো সংরক্ষণে সুশ্রী ইয়ানুং এবং হেমচাঁদ মাঝির মতো মানুষদের বড় ভূমিকা আছে আমার প্রিয় দেশবাসী মন কি বাতের মাধ্যমে 
আপনাদের এবং আমার মধ্যে যে সম্পর্ক তৈরি হয়েছে তা এক দশকেরও বেশি পুরনো সোশ্যাল মিডিয়া এবং ইন্টারনেটের যুগেও রেডিও সম্পূর্ণ দেশকে জুড়ে রাখার একটি শক্তিশালী মাধ্যম রেডিওর শক্তি কতটা পরিবর্তন আনতে পারে তার এক অনন্য উদাহরণ ছত্তিশগড়ে দেখতে পাওয়া গেছে এখানে গত সাত বছর ধরে রেডিওতে একটি জনপ্রিয় অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে যার নাম হামার হাতি হামার গোট নামটি দেখে আপনি ভাবতে পারেন রেডিও এবং হাতির মধ্যে আবার কি কানেকশান হতে পারে কিন্তু এটাই রেডিওর বিশ্বেষত্ব ছত্তিশগড়ে আকাশবাণী চারটি কেন্দ্র অম্বিকাপুর রায়পুর বিলাসপুর এবং রায়গড় থেকে এই অনুষ্ঠানটি প্রতি সন্ধ্যায় সম্প্রচার করা হয় এবং আপনি জেনে অবাক হবেন যে ছত্তিশগড়ের জঙ্গল এবং তার আশেপাশের এলাকায় বসবাসকারী লোকেরা এই অনুষ্ঠানটি খুব মনোযোগ দিয়ে শোনে হামার হাতি হামার গোট এই অনুষ্ঠানে বলা হয় হাতির দল কোন এলাকা দিয়ে যাতায়াত করছে এই তথ্য এই এলাকার বাসিন্দাদের জন্য খুব প্রয়োজনীয় যেই বাসিন্দারা রেডিওর মাধ্যমে হাতির দলে খবর পান ওরা সতর্ক হয়ে যায় যে রাস্তায় হাতির দল ঘোরে সেই সব রাস্তায় যাওয়ার কোনো আশঙ্কা থাকে না এইভাবে একদিকে যেমন হাতির দলের থেকে ক্ষতির সম্ভাবনা কমে যায় তেমনি হাতি সম্পর্কে ডেটা সংগ্রহে সহায়তা করে এই ডেটা ভবিষ্যতে হাতি সংরক্ষণেও সাহায্য করবে এখানে হাতি সংক্রান্ত তথ্য সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে এর ফলে জঙ্গলের আশেপাশে বসবাসকারী মানুষদের জন্য হাতিদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা সহজ হয়ে গেছে ছত্তিশগড়ের এই অনন্য উদ্যোগ এবং অভিজ্ঞতার সুবিধা দেশের অন্য বনাঞ্চলে বসবাসকারী লোকেরাও নিতে পারে আমার প্রিয় দেশবাসী এই পঁচিশে জানুয়ারি আমরা সকলেই ন্যাশনাল ভোটার্স ডে পালন করেছি এটা আমাদের গৌরবময় গণতন্ত্রের ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে এক বিশেষ দিন এখন এই দেশে প্রায় ছিয়ানব্বই কোটি ভোটদাতা আছে আপনারা জানেন যে এই পরিসংখ্যান কতটা বড় আমেরিকার সম্পূর্ণ জনসংখ্যার থেকেও প্রায় তিন গুণ বেশি এটা সম্পূর্ণ ইউরোপের জনসংখ্যার থেকেও প্রায় দেড় গুণ বেশি যদি ভোটদান কেন্দ্রে কথা বলি তাহলে দেশে আজ তার সংখ্যা প্রায় সাড়ে দশ লাখ ভারতে প্রত্যেক নাগরিক যাতে নিজে গণতান্ত্রিক অধিকার ব্যবহার করতে পারেন এর জন্য আমাদের নির্বাচন কমিশন এমন জায়গাতেও পোলিং বুথ তৈরি করেন যেখানে হয়তো একজন মাত্র ভোটার রয়েছেন আমি নির্বাচন কমিশনের বিশেষ প্রশংসা করতে চাই যারা দেশে গণতান্ত্রিক মূল্যকে শক্তিশালী করার জন্য অনবরত চেষ্টা করে চলেছেন বন্ধুরা বর্তমানে দেশের জন্য এটা খুবই উৎসাহের কথা যেখানে এই পৃথিবীতে অনেক দেশের ভোটিং পার্সেন্ট কম হচ্ছে ভারতে সেখানে ভোটদানের শতকরা হার বেড়েই চলেছে উনিশশো একান্ন বাহান্ন সালে যখন দেশের প্রথমবার নির্বাচন হয়েছিল তখন প্রায় পঁয়তাল্লিশ শতাংশ ভোটদাতা ভোটদান করেছিলেন এখন এই পরিসংখ্যান অনেকটা বেড়েছে দেশে শুধুমাত্র ভোটদাতার সংখ্যাই বাড়েনি বরং টার্ন আউটও বেড়েছে আমাদের যুব ভোটদাতারা যাতে রেজিস্ট্রেশনের জন্য বেশি সুযোগ পান এর জন্য সরকার আইনের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন করেছে এটা দেখে আমার ভালো লাগে যে ভোটারদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য সামগ্রিক স্তরে নানা প্রচেষ্টা চলছে অনেকেই বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের ভোটদানের বিষয়ে বলছেন কোথাও ছবি এঁকে কোথাও পথনাটিকা পরিবেশনের মাধ্যমে যুবক যুবতীদের আকর্ষণ করার চেষ্টা চলছে এমন প্রত্যেক প্রচেষ্টা আমাদের গণতন্ত্রের উৎসবে ভিন্ন ভিন্ন রং প্রদান করছে আমি মন কি বাতের মাধ্যমে আমার ফার্স্ট টাইম ভোটার্সদের বলব যে তারা যেন ভোটের লিস্টে নিজের নাম অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করে ন্যাশনাল ভোটার সার্ভিস পোর্টাল এবং ভোটার হেল্পলাইন অ্যাপের মাধ্যমে তারা খুব সহজেই এই কাজ অনলাইনে করতে পারবেন আপনারা এটা সব সময় মনে রাখবেন যে আপনাদের একটা ভোট দেশের ভাগ্য বদলে দিতে পারে দেশের ভাগ্য তৈরি করতে পারে আমার প্রিয় দেশবাসী আজ আঠাশে জানুয়ারি ভারতের এমন দুজন মহান ব্যক্তির জন্মজয়ন্তী যারা ভিন্ন ভিন্ন সময় দেশভক্তির নিদর্শন রেখেছেন আজ দেশ পাঞ্জাব কেশরী লালা লাজপত রায়জিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করছে লালাজি স্বাধীনতা সংগ্রামের এক এমন যোদ্ধা যিনি বিদেশি শাসন থেকে মুক্তি প্রদানের জন্য নিজের জীবন 
আহুতি দিয়েছিলেন লালাজির ব্যক্তিত্বকে শুধুমাত্র স্বাধীনতার সংগ্রামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা যায় না তিনি ছিলেন অত্যন্ত দূরদর্শী পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক এবং আরও বহু প্রতিষ্ঠান তৈরিতে তার ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ তার উদ্দেশ্য শুধুই আমাদের দেশ থেকে বিদেশীদের বিতাড়িত করা ছিল না আমাদের দেশকে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করা ভীষণও তার চিন্তাভাবনার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল তার মতাদর্শ এবং আত্মত্যাগ ভগৎ সিংকে ভীষণ উদ্বুদ্ধ করেছিল আজ ফিল্ড মার্শাল কে এম কারিয়াপ্পাজিকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা দিন ইতিহাসের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সময় তিনি আমাদের সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং শৌর্য ও সাহসের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন আমাদের সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করে তুলতে তার অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমার প্রিয় দেশবাসী এখন খেলাধুলোর জগতেও ভারত প্রতিদিন নতুন উচ্চতা স্পর্শ করছে ক্রীড়া জগতের অগ্রগতির জন্য খেলোয়াড়দের আরও বেশি করে যাতে খেলার সুযোগ পাওয়া যায় এবং দেশে আরও বেশি করে স্পোর্টস টুর্নামেন্টের আয়োজন হওয়া প্রয়োজন এই চিন্তা ভাবনা মাথায় রেখে এখন ভারতে নতুন নতুন স্পোর্টস টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হচ্ছে কয়েকদিন আগে চেন্নাইয়ে খেলো ইন্ডিয়া ইউথ গেমসের উদ্বোধন হয়েছে সেখানে আমাদের দেশের পাঁচ হাজারেরও বেশি অ্যাথলিটস অংশগ্রহণ করেছেন আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে এখন ভারতে এই ধরনের নতুন প্ল্যাটফর্ম ক্রমাগত তৈরি হচ্ছে যেখানে খেলোয়াড়রা নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করার সুযোগ পাচ্ছে এমনই একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়েছে বিচ গেমসের এটি আয়োজন করা হয়েছিল দিউয়ের অভ্যন্তরে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে দিউ একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং সোমনাথের একদম কাছে এ বছরের শুরুতেই দিউতে এই বিচ গেমসের আয়োজন করা হয়েছিল এটি ভারতে প্রথম মাল্টি স্পোর্টস বিচ গেম ছিল এর মধ্যে টাগ অফ ওয়া সি সুইমিং পেনক্যাক সিলাট মালখাম্প বিচ ভলিবল বিচ কাবাডি বিচ সকার এবং বিচ বক্সিংয়ের মতো প্রতিযোগিতা এতে প্রত্যেক প্রতিযোগী তার প্রতিভা প্রদর্শনে পর্যাপ্ত সুযোগ পেয়েছে এবং আপনি জেনে অবাক হবেন যে এই টুর্নামেন্টে অনেক খেলোয়াড় এসেছিল এমন রাজ্য থেকে যাদের সমুদ্রের সাথে দূর দূরান্তেও কোনো যোগাযোগ নেই মধ্যপ্রদেশ এই টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ পদক জিতেছে যেখানে কোনো সমুদ্র সৈকত নেই খেলাধুলো প্রতি এই মনোভাব যে কোনো দেশকে ক্রীড়া জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ করে তোলে আমার প্রিয় দেশবাসী মান কি বাতে আমার সঙ্গে এবার এটুকুই ফেব্রুয়ারিতে আবার আপনাদের সঙ্গে কথা হবে দেশে মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় কিভাবে দেশ অগ্রসর হচ্ছে এই বিষয়েই আমাদের ফোকাস থাকবে বন্ধুরা আগামীকাল উনতিরিশ তারিখ সকাল এগারোটায় আমি পরীক্ষা পে চর্চা অনুষ্ঠানটিও করব পরীক্ষা পে চর্চার এটা সপ্তম সংস্করণ এটি এমন একটি অনুষ্ঠান যার প্রতীক্ষা আমি সব সময় করি এর মাধ্যমে আমি স্টুডেন্টসদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সুযোগ পাই এবং আমি ওদের পরীক্ষা সংক্রান্ত চিন্তা নিরসন করার প্রচেষ্টা করি বিগত সাত বছরে পরীক্ষা পে চর্চা শিক্ষা ও পরীক্ষা সম্পর্কিত বেশ কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করার খুব ভালো মাধ্যম হিসেবে উঠে এসেছে আমি খুব খুশি যে এবার সোয়া দু কোটিরও বেশি বিদ্যার্থী এর জন্য রেজিস্ট্রেশন করেছেন এবং এর ব্যাপারে নিজস্ব ইনপুটসও দিয়েছেন আমি আপনাদের জানিয়ে দিই যে যেবার প্রথম দু হাজার আমরা এই অনুষ্ঠান শুরু করেছিলাম তখন এই সংখ্যাটি কেবল বাইশ হাজার ছিল স্টুডেন্টসদের অনুপ্রাণিত করার জন্য ও পরীক্ষা সংক্রান্ত চাপ ও চিন্তা নিয়ে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য বহু অভিনব পদক্ষেপও নেওয়া হয়েছে আমি আপনাদের সবার কাছে বিশেষ করে যুবাদের কাছে বিদ্যার্থীদের কাছে অনুরোধ করব যে তাঁরা কাল রেকর্ড সংখ্যায় সামিল হন আমারও আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগবে এই কথাগুলোর সঙ্গেই আমি মান কি বাতের এই পর্বে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি শিগগিরই আবার দেখা হবে ধন্যবাদ